Powiem Ci jedno słowo, tylko jedno słowo. Plastik. Plastik ma wielką przyszłość. To oczywiście cytat z filmu Absolvent z lat 60. Oscarowa produkcja z Destinem Hoffmanem. Ale nie o filmie chcę mówić. Przytoczyłem ten cytat, żeby unaocznić Wam, kiedy tak naprawdę rozpoczęło się to gorące uczucie ludzkości do tworzyw sztucznych. Uczucie, które z czasem wychłodziło się. Dziś nawet można powiedzieć, że plastiki to wróg publiczny numer jeden. No, może dwa, tuż po ditlenku węgla. A czym tak naprawdę jest plastik? Plastik to tworzywo sztuczne otrzymywane z polimerów. Polimerami zaś nazywamy związki węgla i wodoru tworzące monomery, czyli dosyć interesujące cząsteczki, które mają taką tendencję, że chętnie wiążą się z takimi samymi cząsteczkami jak one same, tworząc bardzo długie łańcuchy zwane właśnie polimerami. Do tych polimerów Często dodaje się tak zwane plastyfikatory. Są to substancje, które pozwalają zmniejszyć tarcie między bardzo długimi łańcuchami cząstek i nadać danemu tworzywu odpowiednią, interesującą nas elastyczność. Polimery możemy podzielić ze względu na pochodzenie na dwie zasadnicze grupy. Polimery syntetyczne otrzymywane za pomocą syntezy chemicznej oraz polimery naturalne, biopolimery. Do biopolimerów zaliczają się białka i polisacharydy, czyli cukry. I właśnie w tych ostatnich naukowcy próbują dostrzec nowoczesne tworzywa, które mogą z powodzeniem zastąpić polimery syntetyczne. Podczas European Startup Days w Katowicach Natknąłem się na firmę Maygrow Lab. To właśnie taka firma, która szuka nowych rozwiązań i proponują nam Scobi. A czym jest Scobi? Scobi to troszkę owiany tajemnicą nowoczesny materiał produkowany przez bakterie. Tak naprawdę to celuloza. To taki papier 2.0. Przez to, że jest produkowany za pomocą bakterii, oszczędzamy cały proces technologiczny wydobycia celulozy z biomasy. Na pomysł wpadła pani Róża Rutkowska, absolwentka School of Form na SWPS. Idea wzięła się z potrzeby ograniczenia użycia plastików do pakowania przeróżnych produktów. Ta cieniutka folia to po prostu biofilm wytwarzany przez celulozowe bakterie żyjące w symbiozie z drożdżami. Stąd też i nazwa Scobi. Okazuje się, że prosty pomysł jest bardzo dobrze odbierany na różnego rodzaju pitchingach i startupowych eventach. Dosłownie kilka dni temu okazało się, że Maygrow Lab zwyciężył polską edycję Chivas Venture. To taki konkurs dla startupowych przedsiębiorstw. I w czerwcu będzie walczył o pół miliona dolarów. To naprawdę pokaźny zastrzyk gotówki, który pozwala przyspieszyć pracę nad doskonaleniem produktu, a zwycięstwo w takim konkursie jest niebagatelną promocją. Jakiś czas temu na stronie Make Grow Lab pojawiła się opcja zamówienia sobie próbki wykonanej przez nich właśnie tego materiału z Kobi. I ja sobie taką próbkę Zamówiłem. Zróbmy sobie taki przysłowiowy unboxing próbki, którą otrzymałem. Piękne kartonowe pudełeczko, ekologiczne. No i mamy tak naprawdę papier. Papier 2.0. Myślę, że bez problemu na tym da się drukować, barwić na przeróżne kolory. Widać takie cieniutkie jakby fale marszczenia na materiale. Prawdopodobnie jest to spowodowane suszeniem błony. 
Produkt jest prawie transparentny. Z tego co wiem, przepuszcza powietrze, a jednocześnie nie za bardzo przepuszcza wodę. Więc wydawałoby się, że do pakowania żywności będzie bardzo dobry. Nieco grubsza próbka. Materiał jest dosyć mocny. Ja go próbuję tu rozerwać. Pani Róża Rudkowska w materiałach prasowych twierdzi, że ten materiał jest 40 razy mocniejszy niż zwykły papier. To, ten sam, to ta sama celuloza. Widać, że jest zabarwiona. Prawdopodobnie jest to spowodowane tymi bioodpadami, na których rosła sobie. Obetnę sobie kawałek, żeby nie zniszczyć całej próbki. Sprawdźmy, czy ten produkt łatwo się pali, bo wiemy, że celuloza raczej do takich należy. No, to był moment. Nic się nie topi, nic nie skapuje, jak z jakiegoś plastiku, po prostu papier. Moją uwagę przykuła jednak próbka, w której widać pęcherzyki powietrza, zamknięte jakby w tym papierze. Zobaczcie sami. To mógłby być produkt, który zastąpi nam folię bąbelkową, której zużywa się dzisiaj dosyć dużo ze względu na zakupy w internecie, a który jest mało ekologiczny. Yy, jeszcze jeśli się go połączy z papierowymi kopertami, no to tworzy się taka hybryda materiałowa, którą bardzo trudno poddaje się recyklingowi i najczęściej taka koperta papierowo-foliowa ląduje na wysypisku śmieci. Już widzę, jak matryca z dziesięcioma tysiącami igieł przekłuwa cienką błonę wyhodowaną przez bakterie, by wpuścić tam maleńkie pęcherzyki powietrza, które sobie zarosną kolejną błoną. Ale to nie tylko opakowanie żywności czy innych produktów przemysłowych. Gdy uda się nam to wyprodukować na dużą skalę, możemy z takiego skobi zrobić agrowłókniny, agrotkaniny. Rolnictwo czeka na taki materiał, który pozwoli zaoszczędzić wodę, zaoszczędzić nawozy, a jednocześnie jest biodegradowalny i rolnik nie będzie musiał się martwić, co zrobić, gdy agrotkanina się podrze, jak ją zebrać z pola, gdzie ją poddać recyklingowi. Po prostu zostawi ją na polu, a ona tam się zamieni w nawóz, jakże roślinom potrzebny. Jeśli jesteśmy przy tkaninach, to dlaczego nie ubrania albo patrunki? Takie rzeczy też już się dzieją. Odpowiednio modyfikując celulozę, możemy otrzymać materiały termoplastyczne, takie jak octan celulozy. Można go wykorzystać w drukarkach 3D. Cóż, parafrazując absolwenta, można by powiedzieć, celuloza to przyszłość. Trzymam kciuki za Skobi i zapraszam na kolejny odcinek Alchemii 2.0. W tym odcinku Korzystałem z materiałów prasowych dostarczonych przez Maygrow Lab oraz bibliografii, którą znajdziecie w opisie.